அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது போல் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்டை எப்படி உருவாக்குறது இதையும் பயன்படுத்தி அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எனிபடி அவுட் டேர் யூடியூப் சேனல் என்னோட பேர் எம்விபி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபோட்டோவை ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறோமோ அந்த ஃபோட்டோவை கேம்ஸில் லோட் பண்ணிக்கணும் நான் லோட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரிஜினல் லேயரை வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறோம் பேக்கப்புக்காக ஓகே நான் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த லேயருக்கு மேலே ஒரு கிரேடியன்ட் லேயரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நான் நியூ லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிற பேரில் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த லேயரில் நம்ம கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிரேடியன்ட்டோட கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் கிரௌண்ட் கலராக நான் அந்த கலர் வீல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னாக்கா இது மூலயமா நம்ம ஆப்போசிட் கலர்ஸு அல்லது ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கலர்ஸு இது மாதிரி நல்ல கலர் காம்பினேஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கலர் வீல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் பயன்படும் இந்த ஆப்ஷனை விட ஸோ இதை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே இந்த ப்ளூ கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் கலராக அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகே இந்த ஒரு ஆரஞ்சு ஷேர்டு இருக்கட்டும் ஓகே நம்ம ஃபோர்கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் சூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கிரேடியன்ட் டூல் மூலியமாக நம்ம கிரேடியன்ட் ஏற்படுத்த போகிறோம் இதில் வந்து கிரேடியன்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னாக்கா நீங்கள் ஃபோர்கிரவுண்ட் டூ பேக்ரவுண்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் வந்து லீனியர் அப்படின்னு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அப்போ தான் நமக்கு நேரான ஒரு கிரேடியன்ட் கிடைக்கும் ஓகே நான் இப்போ கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் டயாகனலாக அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு அந்த மிட் பாயிண்ட்டும் வந்து கரெக்டாக மிடியிலே இருக்கட்டும் நம்ம பெருசாக எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே நம்ம இப்போ என்ட்ரு பண்ணாக்கா நம்ம கிரேடியன்ட் கிடச்சிடுச்சு ஓகே இந்த லேயர் வந்து ஃபுல்லாகவே பின்னாடி இருக்கிற லேயர் எல்லாத்தையும் மறைச்சிடுச்சு அதனால் நான் இதோட ஒப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது அடுத்து நம்ம பண்ண போடுறது டெக்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ அதாவது இது பேரே வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் தான் இல்லையா அப்போ வந்து எந்த டெக்ஸ்ட்டை இங்கே பயன்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மட்டும் நான் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஃபோர்கிரவுண்ட் கலரை வந்து ஒயிட் கலருக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இதில் பயன்படுத்துகிற ஃபாண்ட் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெவி வெயிட் ஃபாண்ட்டு அதாவது ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப தடிமனாக போல்டாக இருக்கிற ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு இந்த டெக்னிக்கு அதிகமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே நான் இதில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபாண்ட் அப்படின்னாக்கா சாப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாண்ட்டு அதை போல்டுங்கிற ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே எல்லாத்தையும் கேப்டலில் ட்ரை பண்ணலாம் சாரி ஓகே இதை நான் போல்டு ஆக்கிக்கிறேன் ஃபாண்ட்டு சைஸ் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஃபோட்டோவுக்கு நான் என்னோரு பிக் ஃபாண்ட் சைஸ் சூஸ் பண்ணுறேன் உங்களோட ஃபோட்டோவுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஃபாண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட் சைஸ் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டு லெட்டர்ஸ் கடையில் கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லெட்டர் கடையில் இப்படிப்பட்ட கேப்பை நான் குறைக்க போகிறேன் அதாவது லெட்டர் ஸ்பேஸிங்கே கம்மி பண்ணுறேன் எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு இந்த பிக்சருக்கு மறுபடியும் இது வந்து உங்களோட ஃபோட்டோவுக்கு உங்களோட ஃபாண்ட்டுக்கு மாறலாம் நீங்கள் தான் அதை பார்த்து சரி பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா கைட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம கைடு எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் மெனுவில் வந்து இமேஜ் கைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நியூ கைட் பை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஃபோட்டோவில் பர்சன்டேஜ் அடிப்படையில் கைட்ஸை உருவாக்கிக்க முடியும் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சரி பாதியாக இருக்கும் ஹரி சாண்டரில் பாதியில் நம்ம ஒரு கைடை உருவாக்கிட்டோம் அதே மாதிரி வெர்டிக்கலில் ஒரு கைடு உருவாக்கிக்கலாம் மறுபடியும் கைட்ஸ் நியூ கைட் பை பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் அப்படின்னு மாற்றிக்கலாம் வெர்டிக்கலில் மாற்றின பிறகு அதே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது இமேஜோட நடுவில் ஒரு வெர்டிக்
இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது இந்த லேயரு அப்போ வந்து இதோட சைஸ் இதை நம்ம அலைன்மெண்ட் டூல் மூலயமா சென்ட்ரு பண்ணாலும் சரி அல்லது இந்த கைட் மூலயமா இதோட சென்ட்ரையும் இதோட சென்ட்ரையும் மேட்ச் பண்ணாலும் சரி அது ஆக்சுவல் சென்ட்ராக இருக்காது ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது அதனால் நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு க்ராப் கண்டென்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இந்த லேயரில் எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த லேயரை க்ராப் பண்ணிக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம மெனுவில் லேயர் க்ராப் டு கண்டென்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த லேயரில் எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டுக்கு கரெக்டாக லேயரை வந்து க்ராப் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் பேக்ரவுண்டில் உள்ள அந்த டெக்ஸ்ட் லேயரை விசிபிலிட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம நம்மளோட மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக இதை சென்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஓகே சென்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டெக்ஸ்ட் லேயரை யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் உள்ள கிரேடியன்ட் லேயரை வந்து பஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த பஞ்ச் கிடையாது பஞ்சுங்கிறது பேப்பரை பஞ்ச் பண்ணுறோம்ல அது போல் வெட்ட போகிறோம் இந்த அச்சை இதை வந்து ஒரு அச்சு மாதிரி பயன்படுத்தி வேடியன்ட் லேயரை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் லேயரை வந்து ஆல்ஃபா டூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ஃபா டூ செலக்ட் நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆல்ஃபா டூ செலக்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்கறது மூலியமாக அந்த லேயரில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு செலக்ஷனாக மேக் ஆகும் இப்போ நம்ம ஆல்ஃபா டூ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த கிரேடியன்ட் லேயரை பஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆல்ஃபா டூ செலக்டை நம்ம இன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேடியன்ட் லேயருக்கு வந்துக்கிறேன் இப்போ செலக்ட் இன்வெர்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறது மூலியமாக டெக்ஸ்டட் ட்ரவரை மற்ற எல்லா பாகமும் செலக்ஷனில் மேக் ஆகிருக்கும் இதுக்கு மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு செலக்ஷனில் இருந்தது இப்போ டெக்ஸ்ட்டு தவிர மற்ற எல்லா பாகமும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம மாஸ்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம பஞ்ச் பண்ண போகிறோம் மாஸ்கிங் அப்படிங்கிறது இன்னும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சொல்லலை அதை பற்றி கூடிய விடவில் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப நான் அந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதுக்கான லிங்க்கை நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஓகே மாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நமக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு போல் ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் வந்து நம்ம செலெக்ஷன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆட் மாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நம்ம செலெக்ஷன் மேக் பண்ணதாக்கு ஒரு மாஸ்க் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் செலக்ட் நன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா டெம்பிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயரு அதையும் விசிபிலிட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த லேயரை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம இந்த மாஸ்கிங் மூலியமாக பேக்ரவுண்டில் உள்ள இந்த கிரேடியன்ட் லேயரை பஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அதுக்கும் பேக்ரவுண்டில் உள்ள அந்த கோயிலெலாம் வந்து நமக்கு அந்த பஞ்ச் வழியாக கிளியராக தெரியறத நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஒரு ஆல் போட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் போட்டு செலக்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இந்த கிரேடியன்ட் லேயருக்கு மேலே தான் அந்த அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதனால் இதுக்கு மேலே ஒரு நியூ லேயர் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நான் அவுட்லைன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அவுட்லைன் சொல்லிட்டு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து மெனுவில் செலக்ட் பார்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கிற செலக்ஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு பார்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து பிக்சல் கொடுங்க போதுமானது அகைன் இது உங்களோட ஃபோட்டோ ரிசல்யூஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் பத்து ரிசல்யூஷன் கொடுத்த பிறகு எனக்கு ஒரு பத்து பிக்சலில் ஒரு அழகான பார்டர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதை நான் இப்போ வந்து எடிட் ஃபில் வித் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னாக்கா ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் என்ன இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடும் ஓகே நம்ம இப்போ ஒயிட் கலரில் ஒரு பார்டரை ஏற்படுத்தியாச்சு நம்ம செலக்ட் நன் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் நன் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு அழகான பார்டரை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக செய்ய போகிறது இந்த கோபுரம் இந்த கோபுரம் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்லேருந்து பாப் அவுட் ஆன ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் அதாவது அதுலேருந்து வெளியே வர மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிரேடியன்ட்டு அதை மறைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா அது மறைக்காமல் அதை வெளியே கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கோபுரத்தை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கிரேடியன்ட்டை டெம்பரவரியாக விசிபிலிட்டி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்
நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுறத ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஜூம் பண்ணி நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அழகாக சிம்பிளாக ஒரு இந்த கோபுரத்தை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து டெம்பரவரியாக அவுட்லைன் லயரை மட்டும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் விசிபிலிட்டி ஓகே இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வானத்தை தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த கோபுரத்துக்கு பின்னாடி உள்ள பேக்ரவுண்டை தான் நம்ம வானத்தை தான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு கோபுரம் தான் செலக்ட் ஆகணும் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செலக்ட் இன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது செலக்ட் நான் இன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு இப்போ வானத்தை நீங்களாக கோபுரம் அதாவது இந்த கட்டடம் எல்லாமே இப்போ செலக்ஷனில் இருக்குது இப்போ நமக்கு தேவையானது என்னென்னாக்கா இந்த பார்டர் இந்த லெட்டர் பார்டரில் இந்த இடத்துக்கு மேலே உள்ள பகுதி இந்த கோபுரம் இந்த லைனுக்கு மேலே உள்ள பகுதி தான் வந்து நமக்கு பாப் அவுட் ஆன மாதிரி நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு கீழே உள்ள செலக்ஷனும் நமக்கு தேவையில்லை இதுக்கு மேலே உள்ள கோபுரம் மட்டும் நமக்கு செலக்ஷனில் இருந்தால் போதும் அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நமக்கு அதிகப்படியான செலக்ஷன் இருக்குது அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி செலக்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம லேயர் மோட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேறு ஒரு டூல் பயன்படுத்தலாம் அது வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் செலக்ட் டூல் ஓகே நான் இப்போ ஃப்ரீ ஹேண்ட் செலக்ட் டூலில் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் லேயர் மோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்டர்செக்ட் வித் த கரண்ட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற லேயர் லேயர் மோடை பயன்படுத்துகிறேன் லேயர் மோடை பற்றி தனியாகவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான கார்டு மேலே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே உள்ள குரோபோ கோபுரத்தை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதனால் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற செலக்ஷனும் ஏற்கனவே உள்ள செலக்ஷனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பகுதி மட்டும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் செலக்ஷனாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அழகாக கோபுரத்தோட மேல் பகுதி மட்டும் நமக்கு செலக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஓகே இந்த செலக்ஷனையும் நம்ம வந்து மாஸ்கிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம மாஸ்க் பண்ண போகிறோம் அந்த கிரேடியண்ட்டில் பஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் கிரேட் கிரேடியண்ட்டை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் விசிபிலிட்டியை இப்போ வந்து மாஸ்கிங்கை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது கிரேடியண்ட்டை கிளிக் பண்ணாதீங்க மாஸ்கிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு மாஸ்கிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இந்த மாஸ்கிங்கில் பிளாக் கலர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடம் வந்து கட் ஆகிடும் அதாவது எரேஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒயிட் கலர் அப்ளை பண்ணாக்கா அந்த இடத்துல உள்ளது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள மா கிரேடியண்ட் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாது எரேஸ் பண்ணிடணும் இல்லையா அதனால் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து பிளாக் கலராக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே நான் இப்போ ஃபோர்கிரவுண்ட் கலராக வந்து பிளாக்காக சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரஷ் டூலில் ஹார்ட் ப்ரஷ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு சைஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த இடத்துல நான் இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் பிளாக் கட்டி பாருங்கள் பிளாக் கட்டி பெயிண்ட் பண்ணோடனே நமக்கு அந்த இடத்துல உள்ள கிரேடியண்ட் மட்டும் அழிஞ்சிடுச்சு அப்போ பேக்ரவுண்டில் உள்ள அந்த கோபுரம் நமக்கு வெளியே தெரியுது ஓகே இப்போ நான் மூட் உள் வந்துக்கிட்டு செலக்ட் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ அந்த கோபுரத்தை பாப் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த டெக்ஸ்டோட அவுட்லைன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கோபுரத்துக்கு மேலே ஓவர்லாப் ஆகிடுச்சு அப்படி இல்லாமல் அது கோபுரத்துக்கு பின்னாடி வர மாதிரி நம்ம ஒரு இல்லூஷனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலான்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதே மாதிரி நம்ம அரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மாஸ்கிங் யூஸ் பண்ணி அரேஸ் பண்ணலாம் அவுட்லைன் லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒயிட் ஃபார் ஃபுல் அப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணால் அவங்க வந்து அப்பாசிட்டி இருக்கும் பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா அப்பாசிட்டி ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ணலாம் ப்ரஷ் டூலுக்கு வந்துக்கிறேன் இந்த ஹார்ட் ப்ரஷ்ஷை கொஞ்சம் சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷாக மாற்றிக்கிறேன் சைஸை பெருசாக்கிக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியதான் நான் ஹார்டு ப்ரெஷ்ஷாகவே மாற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி மவுஸ் ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் இந்த இமேஜ் வந்து நானே மொபைலில் எடுத்த இமேஜ் தான் அதனால் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி என்ன எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க சாரி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த கோபுரம் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே பாப் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்குது அவ்வளோதான் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கலெக்ஷன் இது மாதிரி சில இது முடித்தோம்
முன்னாடி பாருங்கள் முன்னாடி ரொம்ப கொஞ்சம் டல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஓகே நம்ம இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃப்ரம் விசிபிள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையும் கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரே லேயரில் விசிபிலிட்டியில் தெரிகிற எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும் அதில் நம்ம கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி முடித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஃபைனல் ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ரெடி ஆகிடும் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு இமேஜை ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் இமேஜாக அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துருப்போம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த போல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய விரைவில் நாங்கள் அதை அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறது வரைக்கும் அருங்கலை ஆற்றுக